Brillullo. Ah, sí, eh, como ponerse los brillos. ¡No! <risa> Hello gente, en este video les presentamos el puerto de Colón y su zona turística. Si no vieron nuestro video anterior, acá arribita le dejamos el enlace, así no se pierden nada de la serie. Colón, Entre Ríos, está a unos 380 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Esta linda ciudad se encuentra al noreste de Argentina. Se ubica en las orillas del río Uruguay y es conocida por sus lindas playas y por ser paso fronterizo hacia Uruguay. Aunque fue un día bastante nublado, pudimos conocerlo no solo desde abajo, sino desde las alturas. Así que dejemos que sea Coquito quien se las muestre. Colón es considerada como una de las ciudades más pintorescas de Argentina. El lugar es una muy buena opción en la pesca deportiva, ya que el río Uruguay ofrece corrientes de aguas claras. Ubicada en la Plaza de los Colonizadores y compartiendo espacio con el viejo muelle del puerto, se encuentra la Secretaría de Turismo. Es un edificio construido e inaugurado en diciembre de 1928. Por aquel entonces, era la sala de espera de los pasajeros del antiguo vapor de la carrera. Este era un barco a vapor con ruedas de palas a los que diariamente unía el puerto de Colón con la capital. Actualmente, aquí se puede pedir información turística, gastronómica y de alojamiento, tanto de Colón como de los pueblos cercanos. Después de conocer el lugar y hacer tomas lindas con el dron, nos fuimos a buscar un sitio para pescar. Castillo del Rey Arturo. Ay. Alejandro Lanza nos dijo que ese es el Castillo del Rey Arturo. Y estas son las escaleras por donde se sube al castillo del rey Arthur. <risa> Cualquier cosa. Mientras buscamos el lugar ideal para pescar, queremos aprovechar para decirles que no olviden darle like a nuestros videos, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Y pasando un puente, entonces llegamos a la orilla del río. Ahí nos instalamos, conseguimos algunas lombrices que nos van a servir como carnada y Alejandro, que es el que sabe de pesca, le enseña a Ever cómo se coloca la lombriz en el anzuelo. Una vez que tenía todo listo, entonces se procede a la pesca. Esperamos que sea fructífera. Acompáñenos. Día de pesca con las Pimpollo Aventuras. Aquí está el señor que nunca ha pescado, solo resfriado. Y aquí está el señor experto en pesca deportiva. <risa> Ellos tienen la esperanza de que van a pescar un pejerrey hoy. Allí tienen la carnada, que serían lombrices, y tienen varios anzuelos allí. Hay que decir algo, en Total Hit siempre apoyamos todos los deportes, pero en este caso, esto aunque es un deporte, nosotros no lo vamos a hacer por deporte. Lo vamos a hacer para comer porque tenemos hambre. Eso. Eso, sí. Allá está Gio haciendo la parrilla para poner lo que ellos van a pescar. ¿Hay esperanza? Y vamos a ver qué pasa. El plan B, comernos a Nani. No, no, no. Yo no soy comestible, no soy comestible. Su primera tirada. ¿Cuál es la técnica?
<risa> Llegó a la nube y volvió a bajar. Cuidado con el árbol. Ya tengo un perro para que se me encime, ¿eh? Ya tengo un perro que se me encima en casa, ¿eh? Vos tranquilo. Ah, oh, tiene frío. Tiene un frío, vale. Tiene tengo frío. frío. Vaya, se baña, se seca, se vuelve y yo le doy calor. Y aquí hay una que tiene mucho frío también porque tiembla, 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 tiembla y tiembla. Sí. Bueno, tomando en cuenta que esto de la pesca es muy lento, dijimos, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Hablemos de... Palabras venezolanas y palabras argentinas. No sabemos de quién es este perro, solo llegó acá y se enchufó. En este video vamos a hablar de palabras venezolanas que no significan nada en Argentina o palabras en Argentina que no significan nada en Venezuela. Mismas palabras del castellano que ninguno de los dos países entiende. Cabe destacar que este video está patrocinado por Pescas Ever. Saluda patrocinante. Estamos esperando que pesque un pejerrey para poder almorzar. Mientras tanto seguimos aquí muriéndonos de frío. Igual tenemos a este morocho ahí en primera ahí? plana. Bueno, este perro que no sabemos cómo se llama, que se quiere comer nuestras lombrices de carne. ¿Cómo era que le dicen a la a los hierros para cocinar el asado? Parrilla. No, parrillada. Ah. Y Beber estaba por todos lados diciendo no. ¡Tiene parrillada! No. ¿Y nadie le entendió nada? ¿Te preguntaba si tenía parrillada ya? No. ¿Eh? ¡Parrillera! ¡Parrillera! <risa> está burda de fino. ¿Qué significa? Y nada. No significa nada. <risa> Para nosotros sería que algo está muy bueno. Eh... Úsenlo en una oración. <risa> oh, tu carro está burda de fino. El auto está muy bueno. A ver. Voy a decirle al perro que se vaya, que está en primer plano en la toma. <risa> es tu perro. No. A rejuntarse. ¿Cómo ves? Solo en una oración. <risa> Desde que rompieron su relación. Él no ha vuelto a casarse ni a rejuntarse con nadie. Ah, a juntarse con ese novio. Pero es arrimarse. <risa> arrimarse también lo usamos. Pero. Pero no legal. Bemba. Bemba. Me suena, pero no sé cómo se usa. La boca. Qué linda te pintaste la bemba. <risa> Billullo. Ah, sí, eh, como ponerse los brillos. No. <risa> sí, si te pusiste toda no. la billuyu, billuyo. Ah, no la plata. Eh, no. Cambur. Cambur, una comida de Tailandia. <risa> es que ella fue a Tailandia. No. Y no sé qué comía. <risa> Cambur es la banana. La banana, banana, no la plátano. banana, banana. O sea, o no. comes plátano o comes cambur. Exacto. Si digo banana en Venezuela, ¿qué pasa? Eres muy cheta. <risa> ¿Y qué es cheta? Cuando uno nace, nace. I'm sorry, con excuse me. Chichón. Chichón, un golpe. Bien. Vamos, una. Perfecto. <risa> Coba. Sí. Coba era el mono de Pedro de los <risa> Dos. No. Coba es una mentira. Te lo digo en una oración. De verdad, no me estás metiendo coba. Y, acá, y si bueno, me dices una mentira, es ¿Qué? coba. ¿Qué? ¿En serio? O sea que mientras estábamos hablando en venezolano, al venezolano se le comieron la carnada. Che. Che es una expresión coloquial para referirse a alguien a quien tienes mucha confianza. Por ejemplo, Che Gio, tráeme tal cosa. Changa. Eh, no sé. Es como cuando ah. te sale, no sé, te llama un conocido para ayudar en una mudanza y te claro. da unos pesos. Entonces... Bueno, nosotros usamos la palabra changa. Es un ritmo musical. 
Vamos a bailar changa. Me las tomo. Me tomo la bebida. Me las tomo. Me voy. Me voy. Está. ¿Pesco algo? Cuidado conmigo. Espera. Gauchada. Es que alguien metió la pata. No. No es como una metida de pata. Se está quemando el asado. Hay fuego cerca de la casa. Hay fuego cerca de la carne. Corre, dale, corre. Ahora está todo ese rubrito. En este momento pensé, no tengo pescado, tampoco carne. ¡Vamos, sálvalo! Y mientras Gio se quedó entrevistando a Nani y Ever viendo al infinito con la esperanza de sacar algo del agua, pudimos comer asado. Lo rescatamos y fue un rico almuerzo. Y hasta aquí otra aventura más de los pimpollos. Si no te quieres perder el siguiente video y saber cómo continúa esta historia, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el siguiente video. ¡Adiós, gente!